యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ప్రభాస్ యాక్చువల్ కాంబినేషన్ లేదండి ఆయనకి నాకు బట్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీ వి మెట్ ఓకే తన సినిమాలు చూసావా బాహుబలి నాకు చిత్రపతి అంటే ఇప్పుడు యాక్టర్ ఐ మీన్ చిత్రపతి ఇప్పుడు నుంచి నేను రీమేక్ చేసేవాడి కానీ అప్పుడు అది రిలీజ్ అయ్యాలి కదా నేను అప్పుడు చూసినప్పుడు ఈ సినిమా చేయాలి అని చెప్పి అట్లా నేను ఎప్పుడు తిరుపతిలో చూసాను ఆ సినిమా ఓకే చాలా సినిమా ఆయన చిన్న చాలా మిర్చి హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ప్రభాస్ ఫోర్ గంట ఇష్టం లేదండి అదే కదా కానీ మీ కాంబినేషన్ సీన్ అయినా ఒకటైనా పెట్టమని అడగలేదా నువ్వు పేటలు రజనీకాంత్ గారి ఒక సీన్ అయినా కావాలన్నట్టు ప్రశాంత్ సార్ వచ్చి అది క్లీన్ గా చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఐ ఓన్ డూ పబ్లిసిటీ ఆల్సో బాబు సినిమా యాక్చువల్స్ కూడా నేను చెప్పాను లాస్ట్ లో కిక్ వస్తాం అది అది ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు సో ఐ వాస్ బిలీవ్ అన్ దట్ సో దట్స్ వాట్ హ్యాపీ అదే చాలా మంచి క్యారెక్టర్ కూడా అదే కదా నేను వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పింది చూడగానే అండ్ తర్వాత చేస్తున్న ఈ తెలుగు సినిమాలు దీనిలో కూడా చేస్తావు కదా వాల్టర్ బిరే చిరంజీవి గారితో హౌ వాజ్ యువర్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లైక్ ఆయన్ని ఫస్ట్ ఎంటర్ అవడంతో ఇక్కడ పార్క్ హైట్లో షూటింగ్ చేస్తుంది బాబీ నాకు చెప్పాడు డైరెక్టర్ డాలింగ్ వచ్చేసాడు అన్నీ వచ్చేసాడు అని చెప్పింది టప్ 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 కొట్టుకుంటే మానిటర్లు మానిటర్లు అలా చూసి అలా చూసి నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన లైవ్గా చూస్తున్నాను నేను మాట్లాడలేకపోయా యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ తీసుకెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు బాబు తీసుకెళ్ళి చూసినప్పుడు నాకు మాటలు రాలేదు మాట్లాడలేదు లైక్ సార్ ఇంకా అంతే ఆయన ఆయన అర్థం చేసుకుంటారు కదా లైక్ ఫ్యాన్ బై మూమెంట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసి చూసి పెరిగి ఆ స్క్రీన్లో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంది అంత వచ్చి ఆయన లైవ్గా చూడడం ఆయన పక్కన ఒక యాక్టర్గా ఉండడం అనేది ఇట్స్ లైక్ గిఫ్ట్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ గిఫ్ట్ ఉంది ఆ జనరేషన్ జనరేషన్ ఈ రోజుకి కూడా ఆయనకి ఫ్యాన్ ఫేర్ ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కడ తగ్గ పెరుగుతోంది రోజు రోజుకి ఈవెన్ టుడే అయ్యో కాంబినేషన్ సీన్లో చూడగా నేను అన్నాను సార్ ఏ జేమ్ కనబడట్లేదు లైక్ ఆయన కళ్ళు అన్ని మాట్లాడతాయి అండి ఆ రియాక్షన్స్ అని విత్ నైస్ విల్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ద స్మైల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టక్ 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 మార్చేస్తాయి ఆయన దట్ ఈస్ ఈస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ సార్ యువర్ ఐ స్పీక్స్ అ లాడ్ సార్ అది స్లైమ్ గా మళ్ళీ చిన్నపిల్లలు అయిపోయారు ప్లే గోడ అనుకుంటున్నాను ఆయన లైక్ అంటే మీ నువ్వు నార్మల్గా ఒక పట్టుదల ఒక పంతం ఉన్న మనస్తత్వం ఇది బట్ ఒక రజనీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారు ఇలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు మాత్రం నువ్వు మామూలుగా చిన్నపిల్లడే అయిపోతావు కదా అంతే ఆ బాబి సినిమా ఉండడు ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళని చూసే కదా మనకు ఆశ వస్తుంది వాళ్ళని చూసే కదా ఇంకా ఈరోజు ఇన్ని యాక్టర్ ఇంతమంది యాక్టర్స్ ఉన్నారంటే ఇంతమంది ట్రై చేస్తున్నారు ఇంకా అంటే ఇక్కడి నుంచి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ నువ్వు తెలుగు అడివి తమిళ నటుడివి సరే తర్వాత తెలుగులో కూడా చేస్తున్నావు ఇప్పుడు అదంత తేవ తెలుగులో నిన్ను ఎవరు ముందు గుర్తించలేదు నువ్వు ట్రై కూడా చేయలేదు ఇప్పుడు ఈయన చిరంజీవి గారి సినిమాలు చిన్నప్పటి నుంచి చూసి పెరిగి రజనీకాంత్ గారు రజనీకాంత్ గారు అక్కడ చూసి పెరిగి వీళ్ళిద్దరు తాలూకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీ మీద ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కనిపించే బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి లేకపోతే ఒక కంపారిజన్ ఏంటి నువ్వు కనుక ఒక నటుడుగా నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలంటే ఈయన దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకుంటావు ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకుంటావు ఇద్దరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ వాళ్ళు చేసే ముందు ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ ముందున్న కోట్లాది కోట్లాది ఫ్యాన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుని చేస్తారు అది వాళ్ళు కామన్ థింగ్ వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళకి ఆ ప్రజలకు నచ్చుతుందో మనం ఏం చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది దే దే ఆర్ ఫర్ థింక్ ఫార్ ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆ ఫ్రేమ్లో ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ నుంచినప్పుడు కోట్లాది జనాన్ని ఆలోచించుకుని ఫ్రేమ్ నుంచి నుంచుంటారు వాళ్ళు దట్స్ వాట్ దే బౌత్ బికమ్ అంత హైలో కళ్ళడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ లైక్ ఒక్కొక్క యూనిక్ 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 స్టైల్స్ రజనీ సార్ రజనీ సార్ దగ్గర ఒక వేరే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది చిరంజీవి గారి దగ్గర వేరే ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది దే ఆర్ లైక్ పెక్యులర్ యూనో పెక్యులర్ ఐ నో పెక్యులర్ అవును ఎగ్జాక్ట్లీ రెండు ఒకేలా ఉంటే మళ్ళీ అది ఉండదు ఎస్ కరెక్ట్ పెక్యులర్స్ రెండు రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ యూనిక్ స్టైల్స్ అండ్ ఎస్ మొన్న చిరంజీవి గారికి పద్మభూషణ్ కూడా వచ్చింది కంగ్రాట్యులేట్ చేసారా చేశారు మెసేజ్ పెట్టారు సార్ రిప్లై చేశారు థ్యాంక్ యూ మై బాయ్ అని చెప్పి వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు తెలుగులోని ఏమైనా అవకాశాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయా యా వస్తున్నాయండి బట్ ఐమ్ వెరీ చూజీ ఓకే అదే నాకు
బాబీ సినిమా అంటే అసలు ఎక్కడో ఉన్న యాక్టర్ తమిళ్లోని కనిపిస్తే చిరంజీవి సినిమాలు అవతల సలారు అలాంటి ఆ రేంజ్ ఫిల్మ్స్ లో నేను ఉంటాడు బాబీ సినిమా ఈ ఫంక్షన్ లో ఉన్నాడు ఏంటి అనుకున్నా ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మహిదర్ గారు అని చెప్పి కోడైట్ వచ్చి ఫస్ట్ చెప్పారు నాకు అసలు అర్థం కాలేదు నాకేం అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్గా కెన్ యూ గివ్ మీ అ బాండెడ్ సార్ అంటే అది వచ్చి ఒక రియల్గా జరిగిన హిస్టరీలో అలా రాజీరెడ్డి అని ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఉండేవారు ఆయన మీరు చేయాలి ఆయన బయోపిక్ లాంటి అప్పుడు ఆల్రెడీ వీళ్ళు షూట్ చేసి వచ్చారు అప్పుడే నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను ఇంటి సినిమా తీసుకొచ్చి నా దగ్గర వస్తుంది అన్నట్టు లేదనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నది తర్వాత అది మేకింగ్ చూసిన తర్వాత ఐ గాట్ లైక్ ఓకే సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అప్పుడు అప్పుడు డీటెయిల్గా ఉన్న తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఇట్స్ అ వెరీ ఎమోషన్ థింగ్ విచ్ కనెక్ట్స్ ఒక్కొక్క తెలంగాణ వాళ్ళ ఇంట్లో నేను వెళ్ళడానికి కొట్టిన ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ నేను అనుకుంటున్నాను గ్రేట్ సో ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళది అనేది కన్వే చేయడం అనేది చాలా దాంట్లో ఒక ఆయన భయ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద విషయం సో అలా కనెక్ట్ అయింది నాకు రాజాకర్ తెలంగాణ ఎమోషన్ అది బిగ్ ఎమోషన్ అది సో అది అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నీ దగ్గర చాలా యూఆర్ 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 ఎన్ ఇండియన్ ఎలాగంటే నువ్వేమో పుట్టింది సికింద్రాబాద్లో మీదంతా మోపిదేవి కృష్ణ జిల్లా వెళ్ళింది కోయంబత్తూరు వ్యవసాయం వచ్చింది మెడ్రాస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు నువ్వు ప్యాన్ ఇండియా యాక్టర్ ఏం కాంబినేషన్ బాబు ఇది అసలు ఇలాంటి ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఇన్ని ఫీచర్స్ ఏ నటుడికి ఉండవు థ్యాంక్ యూ మాకు చోట ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు ఉన్నారు అనుకో అండ్ మరాఠీ బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేసుకునేవాడు ఆయన అక్కడి నుంచి తమిళ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి ఆయన అంతే అక్కడ సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు అంతే అంతే అలాగే కానీ నువ్వు అక్కడ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల హిందీలో కూడా చేస్తున్నావా సెపరేట్గా ఏమన్నా హిందీ టైం లేదండి యాక్చువల్లీ ఇవే కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు ఫుల్లీ ప్యాక్ ఫుల్లీ ప్యాక్ ఎందుకంటే ఫోర్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఇండియన్ టూలోనే ట్రావెల్ అయిపోయింది ఎక్కువ టైం దాంట్లో దాన్ని నాకు కంటిన్యూటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ నాకు ఐ కాన్ టేక్ బ్రేక్ ఇవన్నీ సో అన్ని పని చేసుకుని తిరుపతి వెళ్ళి గుర్తు చూపించుకుని ఓకే రైట్ ఒక త్రీ మంత్స్ బ్రేక్ తీసుకొని చేద్దాం మంచి స్క్రిప్ట్స్ పైప్ లైన్ సెట్ చేస్తున్నాను ఈ ఇయర్కి ఏమేమి చేద్దాం అని చెప్పి సో అట్లా ఓకే సో ఇంకా తిరుపతి వెళ్ళి అక్కడ అదొక నీకు ఒక డెస్టినేషన్ పాయింటా ఎప్పటికప్పుడు లేదండి జస్ట్ త్రీ మంత్స్ సో బ్రేక్ మళ్ళీ హెయిర్ అంతా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు మళ్ళీ అడుగుతారు ఎందుకు ఇవ్వండి మరి సారీ బస్ అని చెప్పేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది సో వెంకటేశ్వర స్వామిని వాళ్ళకి అడ్డుపెట్టాడు ఒకటి ఉంది బట్ అనుకున్నాను నేను అలా ఓకే లేవు నెక్స్ట్ మళ్ళీ సలా టూ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనం కమిట్మెంట్స్ షూటింగ్ సలా టూ లేదండి ప్లాన్ చేస్తున్నా ఐ థింక్ ఏప్రిల్ ప్లాన్ ఏప్రిల్ నుంచి ఓకే సలార్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రభాసన్ కలిసింది లేదు కదా నువ్వు ఎక్కడ 